ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి సో ఇది స్పెషల్గా ఓన్లీ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే అనమాట ఓకేనా సో ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్ బీటెక్ కానీ లేకపోతే మెడికల్ కానీ ఇలాంటి కోర్సెస్లో అడ్మిషన్ పొందింటారో అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఇంకా కొన్ని దీనికి కొన్ని కండిషన్స్ అయితే ఉన్నాయి అవి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోలో సో ఈ ఈ స్కాలర్షిప్కి మీరు అప్లై చేసుకొని మీకు మీ అంటే మీ పేరు ఫైనల్ లిస్ట్లో ఉంటే కనుక మీకు ప్రతి ఇయర్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ పేమెంట్ చేస్తారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మీ కోర్స్ అయిపోయేంత వరకు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ పేమెంట్ చేస్తారు ఓకే సో ఈ వన్ ల్యాక్ మీకు ట్యూషన్ ఫీజు కట్టుకోవడం కానీ లేకపోతే మీరు ఏమన్నా బుక్స్ కొనుక్కో కొనుక్కోవడానికి కానీ మీ మీ రిమైనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అనేది ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే ఏదైనా స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీకు ట్యూషన్ ఫీజు రీమేజ్మెంట్ ఇచ్చినా సరే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎస్ సో వీడియోని పూర్తిగా చూడండి క్లియర్ డీటెయిల్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి క్వాలిఫికేషన్ ఏముండాలి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎస్ చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు ఎస్టీఎం స్టార్స్ అని చెప్పేసి అండ్ ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ గర్ల్స్ సో క్రియేటింగ్ ఫ్యూచర్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ యంగ్ ఉమెన్ ఇన్ ఎస్టీఎం సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో ఇక్కడ అప్లై హియర్ ఈ లింక్ ఈ లింక్ ద్వారా మనం అప్లై చేసుకోవాలి జనరల్గా తర్వాత చూద్దాం మనం ఇది చూడండి డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు ఒకవేళ మీరు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి ఉండాలి అని చెప్పేసి ట్వెల్త్ క్లాస్ మార్క్ షీట్ ఉండాలి దాంతోపాటు మీరు ఏమన్నా జేఈ కానీ లేకపోతే సిఈటీ కానీ నీట్ కానీ రాసి రాసుంటే కనుక దానికి సంబంధించిన స్కోర్ కార్డ్ అయితే మీ దగ్గర ఉండాలి ఓకే తర్వాత గవర్నమెంట్ ఇష్యూడ్ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ ఆధార్ కార్డ్ కానీ ఓటర్ కార్డ్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ ప్యాన్ కార్డ్ కానీ తర్వాత కరెంట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ ప్రూఫ్ సో ప్రజెంట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ ప్రూఫ్ అనమాట ఫీజు రిసిప్ట్ కానీ అడ్మిషన్ లెటర్ లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ బోనిఫైడ్ సర్టిఫికేట్ ఏదో ఒకటి సరిపోతుంది ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అది కూడా సర్టిఫికేట్ మీకు కావాలి ఫ్యామ్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ అనేది కావాలన్నమాట తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఫర్ ద పాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ సంబంధించి కరెంటు బిల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాలి తర్వాత మీ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి మీ రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఇవన్నీ మీకు కావాలన్నమాట అప్లై చేసుకోవాలనుకోండి ఎవరైనా రెడీ రెడీ చేసుకోవాలి మనం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అని చెప్పి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇండియా ఇండియాలో ఇండియాలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే అనమాట తర్వాత అది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ అప్లికెంట్స్ మస్ట్ బీ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ సో గ్రాడ్యుయేషన్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు అడ్మిషన్ అయితే పొందిండాలన్నమాట అలాగే మీ కాలేజెస్ అనేది ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ అగ్రిగేటెడ్గా అయి ఉండాలన్నమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసుకుంటే ఏదైతే ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ అగ్రిగేటెడ్ అయిందో ఆ కాలేజీ లిస్ట్ మాత్రం చూపిస్తుంది ఆ కాలేజెస్ మీకు అడ్మిషన్ వచ్చింటే కనుక మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ ఆ కాలేజెస్ మాత్రమే అనమాట తర్వాత ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ వచ్చేసి ఎయిట్ ల్యాక్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలి ఓకే అట్ ప్రజెంట్ అట్ ప్రజెంట్ మీరు డిగ్రీ అట్ ప్రజెంట్ బీటెక్ అయినా సరే లేకపోతే మెడికల్ అయినా సరే అట్ ప్రజెంట్ మీ స్కోర్ కూడా వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు చూడండి ఆన్ గోయింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ స్కోర్ షుడ్ బీ సిజిపిఏ ఆఫ్ సెవెన్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇంజనీరింగ్లో అయితే అట్ ప్రజెంట్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి సిజిపిఏ సెవెన్ అయి ఉండాలి అలాగే సర్చ్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ అండ్ పాస్ క్వాలిఫికేషన్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఫార్ ద ఫస్ ఫార్ ద ఇయర్ ఇన్ ఎంబీబీఎస్ ఎంబీబీఎస్లో అయితే పాస్ అయి ఉండాలన్నమాట అన్ని సబ్జెక్ట్ సంబంధించి సో ఇది సో క్వాలిఫికేషన్ చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు ద స్కాలర్షిప్ విల్ కవర్ ట్యూషన్ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ స్టడీ మెటీరియల్స్ లిమిటెడ్ టు రూపీస్ వన్ ల్యాక్ యాన్యువలీ సో అన్ మనకి సంవత్సరానికి ఒక ఒక లక్ష రూపాయలు పేమెంట్ చేస్తారు ఇక్కడ మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఈ ఎఫ్ఐక్యూలో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు 
ఈ స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకోవడానికి ఒక లిమిటెడ్ టైం ఉంటుంది ఆ లిమిటెడ్ టైం లోపల మనం అప్లై చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి కెన్ వీ అవార్డ్ ఈ క్లైమ్ ఎనీ అదర్ స్కాలర్షిప్స్ డ్యూరింగ్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ ద అవార్డ్ ఆఫ్ దిస్ స్కాలర్షిప్ ఎస్ దే కెన్ అప్లై ఫర్ దిస్ స్కాలర్షిప్ వైల్ బీయింగ్ కవర్డ్ బై ద అదర్ స్కాలర్షిప్స్ సో అదర్ స్కాలర్షిప్ మీరు వచ్చినా సరే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇక్కడ వాడి సామా నేను చెప్పాను కదా అమౌంట్ ఎంత వస్తుంది అండి ఆర్ ఆల్ ద కోర్సెస్ కవర్డ్ అండర్ దిస్ అంబెంట్ ఆఫ్ స్కీమ్ సో అన్ని క అన్ని కోర్సెస్ కవర్ అవుతాయని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అది చూడండి నో ఓన్లీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీస్ ఓన్లీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీస్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అవుతారు అప్లై చేసుకోవడానికి తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు అంట ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ సో వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు చూడండి ఆర్ ద ఆర్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబిలిటీ అప్లై ఎస్ సో ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ మా స్టూడెంట్స్ మాత్రం అప్లై చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది ఇది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి పైన లింక్ అయితే ఉంటుంది అప్లై హెయిర్ ఇయర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ సో ఆల్రెడీ మీరు అప్లై చేసుకోవాలంటే మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే న్యూ రిజిస్టర్ ఇక్కడ రిజిస్టర్ అని క్లిక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీ పేరు లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ ఎవరిని ఎంటర్ చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట రిజిస్ట్రేషన్ ఓకే దాని తర్వాత ఆ డాక్యుమెంట్స్ కానీ అవన్నీ కూడా అడుగుతుంది అవి మీరు టైం టు టైం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ పేజ్ లింక్ ఓకే సో ఈ పేజ్ లింక్ కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో వేస్తాను అలాగే ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అని ఏమన్నా ఒక వీడియో కావాలంటే ఈ వీడియో కింద కామన్ సెషన్లో షేర్ చేసుకోవాలి ఈ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలని చెప్పేసి నేను వీడియో చేస్తాను దాని గురించి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ